വെൽക്കം ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വൈറസുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് വൈറസ് എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് കൊണ്ടാണ് വൈറസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം വൈറസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സയന്റിസ്റ്റ് ആരാ ഡിസ്കവർ ചെയ്തതെന്നൊക്കെ അറിയണ്ടേ അപ്പോ രണ്ടാളുകളുടെ പേരാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് തരിക ആദ്യത്തതാണ് ദിമിത്രി ബാനോസ്കി ഇതാണ് അദ്ദേഹം ഒരു റഷ്യൻ ബൊട്ടാണിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഒരു റഷ്യൻ ബയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവില് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഓക്കെ പക്ഷെ വൈറോളജിയിലെ പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് വൈറോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ദിമിത്രി അല്ല മറിച്ച് മാർട്ടിനസ് ആണ് ഓക്കെ മാർട്ടിനസ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റില് വൈറസുകളെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വൈറോളജിയുടെ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് വൈറോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല വൈറസുകളെ കുടിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖേനെയാണ് വൈറോളജി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ വർഷങ്ങളും പേരും ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി എന്താണ് വൈറസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഒബ്ലിക്കേറ്റ് പാരസൈറ്റ് ആണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ അല്ലെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ അസുഖം കോസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഒബ്ലിക്കേറ്റ് പാരസൈറ്റ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഒബ്ലിക്കേറ്റ് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ചുമ്മാ ഇപ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് കിളി പോയ പോലെ നടക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു ഹോസ്റ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഗ്രോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പാരസൈറ്റുകളെയാണ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ ഒബ്ലിക്കേറ്റ് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു വൈറസ് ആണ് കൊറോണ അല്ലെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് നോർമലി ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സർഫസിലേക്ക് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ അത് മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്റ്റിന്റെ സെല്ലിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെയുള്ളതാണ് എന്ത് അതും ഒരു വൈറസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈറസുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഒബ്ലിക്കേറ്റ് പാരസൈറ്റ് ആണ് വൈറസ് ഇനി വൈറസിന് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇല്ല ഇല്ലാത്തത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഇല്ല ഓക്കെ പ്രോട്ടോപ്ലാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ ആ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ലൈക്ക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ആ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഈ പ്രോട്ടോപ്ലാസം ഇല്ല ട്രൂ ആയിട്ടൊരു സെല്ല് ഇല്ല സെൽ മെമ്പ്രൈനോ സെൽ ഓർഗനൽസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും മോളിക്കുലാർ മെഷീനറീസ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള മോളിക്കുലാർ മെഷീനറീസ് പോലും എനർജി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നും എന്തില്ല ഈ ഒരു വൈറസിന് ഇല്ല ഇനി എന്താ വൈറസിന് ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ആകെ ഉള്ളത് ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അത് ഡി എൻ എ ആവാം ഇനി ആർ എൻ എയും ആവാം പിന്നെ ഒരു വൈറൽ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടുമാണ് ആർക്കുള്ളത് ഈ ഒരു വൈറസിന് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടി ഫോർ ബാക്ടീരിയോ ഫീസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ബാക്ടീരിയോ ഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയനെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്ന വൈറസ് ആണ് അപ്പോഴേ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളതൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ആകെ ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലും പ്രോട്ടീനും വൈറൽ പ്രോട്ടീൻ കൂടി ഉള്ള ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ വി ആർ എക്സ്ട്രീംലി സിമ്പിൾ അൾട്രാ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസംസ് ഫോംഡ് ഓഫ് ഓൺലി വൈറൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ ദ ലൈക്ക് ഓഫ് പവർ ഫോർ മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിസത്തിനുള്ള പവർ ഒന്നും അവർക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കൊറോണ തന്നെ സർഫസിലും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഭാഗത്തൊക്കെ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എയർ ബോൺ ആണെങ്കിൽ എയറിൽ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ആ സമയത്തൊക്കെ അത് ഇനേർട്ട് ആയിരിക്കും ഇനേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസുകളൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദി സോ ദി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഫോർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എൻസൈംസ് ഫോർ എസെൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവർക്ക് എന്തായാലും ഇല്ലാത്തത്
വൈറസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇനി വൈറസുകളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വൈറസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് ആദ്യം ഉള്ളത് വൈറസ് ആർ എക്സ്ട്രീംലി സിമ്പിൾ അൾട്രാ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആൻഡ് സബ്സെല്വർ ഓർഗാനിസം വിതൗട്ട് പ്രോട്ടോപ്ലാസം സെൽ സെൽ ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് എനർജി ജനറേറ്റിംഗ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തറ്റിക് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസ് മോളിക്കുലർ മെഷീനറീസ് ദ ആർ ഫോംഡ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ പിന്നെ നോക്കുക ഡി എൻ എ വൈറസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡി എൻ എ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണെങ്കിൽ ആർ എൻ എ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ വൈറസസ് ആർ നോട്ട് ഫ്രീ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് വർക്കിംഗ് ആവുന്നത് അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇനേർട്ട് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വൈറസസ് ആർ നോട്ട് ഫ്രീ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ബട്ട് ആർ ഹോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഇൻട്രാ സെല്ലർ ഒബ്ലിക്കേറ്റ് പാരസൈറ്റ് എന്താ ഈ ഹോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ കാര്യം തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇരകൾ ആര മനുഷ്യനാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻസ് ആണ് കൊറോണയുടെ മെയിൻ ഹോസ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഡോഗോ ക്യാറ്റോ ഒന്നും അല്ല മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടി എം വി വൈറസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ടൊബാക്കോ മുസൈക് വൈറസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് ടൊബാക്കോ പ്ലാന്റിനൊക്കെയാണ് എഫക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവര് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയൻ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യും ബാക്ടീരിയൻ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ടി ഫോർ ബാക്ടീരിയോ ഫേജുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ടി ഫോർ മാത്രല്ല ടി ടു അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജുകൾ ഉണ്ട് പ്രോട്ടിസ്റ്റുകളെ എഫ് എന്താണ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫംഗസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്ലാന്റ്സിന് ആനിമൽസിന് ഒരുവിധം എല്ലാത്തിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ടി എം വി ആണെങ്കിൽ ടൊബാക്കോനെ മാത്രം കയറി പിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഹോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും ഇനി വൈറസസ് ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ഓൺലി ഇൻ ലിവിങ് സെൽസ് ആൻഡ് സോ ദി കെ നോട്ട് ബി കൾച്ചേർഡ് ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർ സിന്തറ്റിക് മീഡിയ അതുപോലെ വൈറസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ജീവിക്കുന്നതൊക്കെ എവിടെയാണ് ഒരു ലിവിങ് സെല്ലിലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മേത്ത് കയറിയാലാണല്ലോ കൊറോണ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലിന്റെ അകത്ത് മാത്രമാണ് വൈറസുകൾ വളരെ നമുക്ക് ലാബിലൊരു ലിവിങ് സെല് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത്രയും ഇപ്പൊ ഉള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇതായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയാസിൽ ഒന്നും നമുക്ക് അവരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ച് ലിവിങ് സെല്ലിലാണ് അവർ നന്നായിട്ട് വളരുകയൊക്കെ ചെയ്യുക ഇനി ദ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് വൈറസ് അതായത് വൈറൽ ജീനോം അത് ഡി എൻ എ ആവാം ആർ എൻ എ ആവാം ഓക്കെ വൈറൽ ജീനോം എന്നാണ് നമ്മളതിനെ പറയാം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐദർ ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ ആൻഡ് നെവർ ബോത്ത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവില്ല ദർ ആർ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് വൈറസ് ഡി എൻ എ വൈറസസ് ആൻഡ് ആർ എൻ എ വൈറസ് അത് എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്താണ് വൈറൽ ജീനോം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഡി എൻ എ ആണുള്ളതെങ്കിൽ ഡി എൻ എ വൈറസ് ഇനി അല്ല ആർ എൻ എ ആണുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എൻ എ വൈറസ് ഓക്കെ ഇനി വൈറൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് മേ ബി സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇനി ഈ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ എന്താവാം സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവാം ഇനി അതുപോലെ വരുന്ന ഒരെണ്ണാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മെയിനായിട്ട് ദ വൈറൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇസ് എൻ കേസ്ഡ് ബൈ എ ഷെൽ ഓർ കോട്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ റൗണ്ട് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഒരു ഏതാണ് ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പൊക്കെ ആയിരിക്കും പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ പ്രോട്ടീൻ ഇപ്പൊ സിംപിളി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ഇതൊരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ടാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനെ നമ്മൾ ക്യാപ്സിഡ് എന്നാണ് പറയാ ഓക്കെ ക്യാപ്സിഡ് ദ സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപ്സിഡ് ആർ കോൾഡ് ക്യാപ്സോമർ ക്യാപ്സോമർ എന്നാണ് ഇതിന്റെ സബ് യൂണിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ പറയാ ഓക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ ക്യാപ്സോമ
ഇനി വൈറൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് അതർ ഓർഗാനിസം ബാക്കിയുള്ള ഓർഗാനിസത്തിനൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈറൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഒക്കെ ഓൺലി വിത്ത് ഇന്ന് ഹോസ്റ്റ് സെൽ ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് ഫിഷൻ ഇതൊരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൽ മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് മാത്രമല്ല അവിടെ ഫിഷൻ നടക്കുന്നില്ല ഫിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു വൈറസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ വൈറസ് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാണൊരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ വൈറസ് കടന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ മെക്കാനിസം മൊത്തം ഏറ്റെടുക്കും ശേഷം ഇത് വളരും ഓക്കെ കുറച്ച് വളരും പക്ഷെ ഇത് വളർന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടെണ്ണമായി മാറില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ല നടക്കുക മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ റിപ്ലിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുക ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ബൈ ദ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് ക്യാപ്സിഡ് പ്രോട്ടീൻ മേക്കിംഗ് യൂസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് മോൾക്കുലർ മെഷീനറി ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽ വളർന്ന് ഓരോ ഫ്രാഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഒരെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഓർഗാനിസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വൈറസുകൾ ആവാതെ ക്യാപ്സിഡിൻ്റെ പ്രോട്ടീനെയും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെയും ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ മെഷീനറീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ശേഷമാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വൈറസിൻ്റെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒക്കെ അല്ലാതെ സൈസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവല്ല ചെയ്യുന്നത് സ്പെഷ്യലി ക്യാപ്സിഡ് പ്രോട്ടീനും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പ്രോട്ടീനും അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ശേഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇനി വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് എക്ലിപ്സ് ഫേസ് ഈ വൈറസിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസാണ് എക്ലിപ്സ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എക്ലിപ്സ് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഫേസ് ഓഫ് വൈറൽ ലൈഫ് സൈക്ലിംഗ് സൈക്കിൾ ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് വൈറസ് എൻറ്റേഴ്സ് എ സെൽ ടു പാരസൈറ്റിക് അതായത് ഒരു ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു വൈറസ് വരുന്നു ശേഷം പെനിട്രേഷൻ നടത്തി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നു അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നിട്ട് ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ വൈറസ് എന്താണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വൈറൽ ജീനോം ഉള്ളത് ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടിനെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറസ് എന്ത് ചെയ്യും കളയും ഓക്കെ അതിനെ അത് ലയിപ്പിച്ച് കളയും അപ്പം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയണേ എക്ലിപ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രോജിനീസ് പുതിയ വൈറസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ വൈറസിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറസ് ക്യാൻ ഓൾ ക്യാൻ ഓൺലി റീപ്ലിക്കേറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ഗ്രോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് വലുതായിട്ട് സൈസ് കൂട്ടിയിട്ട് ഫിഷൻ അല്ല നടക്കുക മറിച്ച് അവർ റീപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇനി വൈറസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ ഹോസ്റ്റ് ടു അനദർ ബൈ മെക്കാനിക്കൽ മീൻസ് ഓർ ബൈ ബയോളജിക്കൽ വെക്ടേഴ്സ് വൈറസ് എങ്ങനെയാണ് അടുത്ത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മെയ്ത്ത് വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈറസ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പകരാ മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകര പകരണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം വേണം അല്ലെ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ കൊതുകുത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും ആയാലും ഒന്നും പകരില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു മെക്കാനിക്കൽ മീൻസ് എന്തായാലും മാത്രമാണ് ബയോളജിക്കൽ വെക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വഴി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പകരാ കൊതുകുത്തുന്നത് വഴിയൊക്കെ പകരും കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പകരാറുള്ളത് ഇനി വൈറസിൻ്റെ മെഡിസിനൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മെഡിസിനൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ കൊറോണ പ്രശ്നമല്ലേ അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ എന്ന് അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ മെഡിസിനൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു വാക്സിൻ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും വാക്സിൻ എടുക്കാനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു വാക്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുമ
ഹ്യൂമൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് തരം വൈറസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞു പനി വരുന്നത് പോലും വൈറസിന്റെ വൈറൽ ഫീവർ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പൊ വൈറസിന്റെ അറ്റാക്ക് ആണ് അതുപോലെ ഫേറ്റൽ ഡിസീസുകൾ ഒരു കുഞ്ഞു പനി മുതൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് പുതിയതായിട്ട് ജനിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന് വരെ വരുന്ന ജനറ്റിക് ഇഷ്യൂസ് വരെ വൈറസ് കാരണം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് യെല്ലോ ഫീവർ എയ്ഡ്സ് നമ്മുടെ കൊറോണ ഒക്കെ എന്താണ് വൈറൽ ഡിസീസുകളാണ് വൈറൽ ഡിസീസുകൾ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പൊറാഡിക്ക് എൻഡമിക്ക് പാൻഡമിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും സ്പൊറാഡിക് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൊറാഡിക് റെഫേഴ്സ് ടു ഡിസീസ് ദർ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആൻഡ് ഇറെഗുലർലി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് എന്ത് ഈ സ്പൊറാഡിക് ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി എൻഡമിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കാലയളവിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിലൊക്കെ ഒരെണ്ണം വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ബോക്സൊക്കെ എക്സാമ്പിളാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കോടി ആളുകളുള്ള ഒരു ഭാഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് പേർക്കോ പത്ത് പേർക്കോ എങ്കിലും എപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പത്ത് പേർക്കെങ്കിലും ആ ഒരു ചിക്കൻ ബോക്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് മൊത്തത്തിൽ മാറിപ്പോവില്ല എന്നാൽ ഭയങ്കര പീക്കായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വരികയില്ല ആ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു അസുഖം ആ ഒരു വൈറൽ ഡിസീസ് ആ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ തന്നെ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളതാണ് എൻഡമിക്കുകൾ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എപ്പിഡമിക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് പാൻഡമിക്കുകൾ ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാൻഡമിക് ആണ് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പാൻഡമിക്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഓങ്കോജനിക് വൈറസുകൾ ഉണ്ട് ഓങ്കോജനിക്സും ഓങ്കോജനിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്യാൻസർ കോസ് ചെയ്യുന്ന തരം വൈറസുകൾ ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻസിലായാലും ബേർഡ്സിലായാലും ബാക്കിയുള്ള ആനിമൽസിലായാലും ഒക്കെ ക്യാൻസർ കോസ് ചെയ്യുന്ന വൈറസുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് വൈറസുകളുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വൈറസുകളെ കുറിച്ച് അവരെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള പഠിക്കാനുള്ളത് 